హాయ్ గైస్ నా పేరు మామిడి సుమన్ నాకు మ్యాజిక్ మామిడి సుమన్ ఒక ఛానల్ కూడా ఉంది అయితే నేను మామూలుగా నేను ప్రీ ప్లాన్డ్గా వీడియో చేస్తామంటాను కానీ ఇప్పుడు స్పాండియస్గా వీడియో చేయాల్సి వచ్చింది దాని కారణం ఫిలిం బయట అంట గిరిధర్ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి ఫిలిం బయట నుంచి ఒక అతను చేశాడు ఏంటంటే ఈ హృదయ విధాలకేమైనా సంఘటన అంటారు చూసారా అది ఇదే కత్తి మహేష్ ఫ్యాన్ అంట ఏంది కత్తి మహేష్కు ఫ్యాన్స్ ఆడ క్యాస్ కాడ ఇంకెవడన్న ఫ్యాన్స్ ఉంటాడు ఆయనకు మళ్ళీ ఈయన ఏమని చెప్తాడు మాది సేమ్ క్యాస్ట్ కాదు కానీ ఆయన ఫ్యాన్ని ఎందుకు ఫ్యాన్ అని ఆయన అని చెప్పేసి అడిగితే ఆయన రివ్యూస్ వచ్చినాయి అంట ఎట్లా నచ్చినా బాబు నీకు అసలు రివ్యూస్ ఉన్న రివ్యూసా ఆడ బాహుబలి కూడా నచ్చాల బాహుబలి టూ అని గెక్కల ఇంకే సినిమా కూడా నచ్చాల అతను నేను కూడా నచ్చలేదు రంగస్థలం యావరేజ్ అంటాడు వాడికి ఏది రివ్యూ అది ఫ్రస్ట్రేషన్ రాదు రివ్యూ కాదు నా నాయన నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు బాబు చూడండి చక్కగా ఉన్నావు నువ్వు నేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ను ఆర్టిస్ట్ కూడా పనికి వస్తావు బాగానే ఉన్నావు అది కాదు ఇక్కడ విషయం వాడి రివ్యూలు బాగున్నాయంటే అంటారు నాయన అది ఏం బాగుంది రివ్యూ అసలు ఏం రివ్యూ రాదు అడికి ఏం తెలుసు అడిగి అడు తీసాడు అటు సినిమా కూర్చో నా ఆర్ట్స్ ఉందా సినిమా కూర్చోడు నా ఆర్ట్స్ ఉందా ఏం నా ఆర్ట్స్ ఉందని చూసారు నా పెసరెట్టు ఆ సినిమా అది నా పెసరెట్టు అది తినడానికి ఏదేమంటారు అది దానికి ఇచ్చుకుంటున్నా రివ్యూ అన్ని అంత నా ఆర్ట్స్ ఉన్నాడు పెసరెట్టు సినిమా ఎందుకు ఇస్తారా ఆయన క్యాస్ట్ కార్డు కాకుండా సపోర్ట్ చేసే ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఉన్నారు అసలు నువ్వు కరెక్ట్గా నీ క్యాస్ట్ చెప్పి వస్తు నువ్వు నీ క్యాస్ట్ ఏదో చెప్పి తర్వాత ఫ్యాన్ గురించి మాట్లాడు సరే నువ్వు ఎంతో ఏదో బాగావు ఏదో బాగావు నాకేం అర్థం కాలేదు బట్ ఒకడు ఒక పాయింట్ అర్థమైంది అంతో ఎంతో నచ్చింది ఏంటంటే ఏమన్నావు ఓకే జనసేన సైనికులు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళంతా ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆవేశ పడేలు పవన్ కళ్యాణ్ లాగానే ఓకే ఒప్పుకుంటాం బట్ అది ఒకటి నచ్చింది రా ఏంటంటే వీడు ఎంత ఎక్స్ట్రా చేసిన ఆయన చంపాలని కూడా ఎప్పుడు అనిపిస్తే వాళ్ళు నాకు పెద్ద విషయం కాదు బట్ మా అన్నయ్యకి పొలిటికల్గా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ రావద్దు అని చెప్పేసి అతను ఏం చేయలేదు చేయం కూడా అతని మీద ఏ కూడా వాళ్ళ నియమం ఇంకా ఎవడైనా వచ్చి వాడి మీద చేయాలని చూసినా సరే మేమే లాభం తప్ప వాడిని ఏం చేయం రా మా హాయి తను ట్విట్టర్ బ్లాక్ చేస్తాం వాడిని ఫేస్బుక్ బ్లాక్ చేస్తాం వాడిని బయట ఏమైనా కూడా చేస్తాం అంతేగాని వాడిపైన వయలేషన్స్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అడిగి ఎలాంటిది కూడా చెయ్యం కానీ ఒక విషయం నచ్చింది ఎందుకంటే పొలిటికల్ కుట్రలో ఆ నీచుడు ఆ దరిద్రుడు ఇరుక్కున్నాడు పక్కగా చెప్తున్నాడు వాడి స్వార్థం కోసం వాడు చూసుకుని ఏమీ బీకలేక ఇండస్ట్రీలో వాడు ఇరుక్కున్నాడు సో ఆ ఇరుక్కున్న చక్కెల వ్యూహంలోనే వాడు నలిగిపోతాడు కరెక్ట్గా చెప్పావు ఒక విషయం నీకు హ్యాట్సప్ రాబాబు నిజంగా చెప్తున్నా ఒక్క విషయంలో హ్యాట్సప్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇది వెన్నుపోటు వెన్నుపోటు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ మామ నల్లుడు బావని బామ్మ ఇది అన్నని తమ్ముడు ఫ్యామిలీ మెంబర్ చూడకుండా మొత్తం చేసే ఇండస్ట్రీ పొలిటికల్ వ్యవస్థ మనకు ఉంది ఇది మన తెలుగు స్టేట్లో అలాంటిది ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా ఉంది నెక్స్ట్ రాబోయే టూతో ఎన్ ఎలక్షన్లు ఎలా ఉంటే ఎంత పీక్ వెళ్తాయి అనేది ఆ దేవుడికి తెలుసు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైనా జరగచ్చు కన్ఫామ్గా చెప్తున్నా ఆ కత్తి మహేష్ గడ్డని కాదు ఎలాంటి క్యారెక్టర్లైనా పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తికి మెజారిటీ వస్తుందని చెప్పి తెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఏదో క్యాస్ట్ కార్డు అద్దం పెట్టుకుని వీడియో చేస్తుంటాడు కదా వాళ్ళని చెచ్చగొట్టడానికి ప్లస్ కామన్ ఆడియన్స్ని కనిపించ చేయడానికి వీడిని ఏమన్నా చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా ఆ పని మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ చేయరు అలా చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడు చేసేవాళ్ళం రాడు ఎంత మాట్లాడాడు తెలిసిందే కదా అని మీరు చెప్పేది ఒకటే మేము నిజాయితీతో వచ్చాం రా మాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు మాకు అనుభవం లేకపోయి ఉండొచ్చు ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు బట్ మేము ఒకటే ఒక విషయంతో వచ్చాం ప్రజలకి ఏదో మంచి చేయాలని వచ్చాం అది ప్రతిపక్షంలో ఉండి చేస్తామా లేకపోతే అధిక పక్షంలో ఉండి చేస్తామా లేకపోతే ఇంకేది ఏ విధంగా చేస్తామా అనేది మాకు తెలుసు అంతేగాని మీలాగా కేవలం గద్దె నెక్కిదైనా సీఎం అయితే నాకు చేస్తాం ఇది చేస్తాం అనే ఒక యొక్క చిన్న ఆలోచన మాత్రం మాకు లేదు మా అధినాయకుడికి లేదు మాకు లేదు మా ఫ్యాన్స్కి ఏం లేదు మాకు అల్టిమేట్గా ప్రజలకు మంచి జరగాలి ప్రజలకు చెడు చేసే శక్తి అది మా తరఫున ఉన్నా ఇంకే వైపు నుంచి ఉన్నా మేము సహించాం అది ఎవడైనా సరే ఎంత పెద్ద శక్తి అయినా సరే వాడిని ఎదిరించడానికి ఏ ఎండుకైనా వెళ్తామని చెప్పి చెప్తున్నాను అది నువ్వు క్యాస్ట్ కార్డు పెట్టుకుంట్రా నువ్వు దళితుడివిగా కమ్మ కాపు రెడ్డి బలిజ మాదిగ మాల ఏదైనా పర్లేదు ఖచ్చితంగా ఎదురెళ్తాం తప్పు చేసేవాడిని ఎవరైనా ఎదిరిస్తాం మంచి చేసేవాడిని ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తాం అదే మా జనసేన సిద్ధాంతం మా అన్నయ్య సిద్ధాంతం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్లలో ఎవరు సీఎం అవుతాడో మాకు అనవసరం మేము పట్టించుకోము కూడా కానీ ఎవడైతే అవుతాడో వాడు జనాలకు మంచి చేయకపోతే